Bem pessoal, vamos fazer esse vídeo sobre gripe aviária, né? que é um tema que a gente fez nas últimas semanas, porque surgiu o caso de um adolescente grave lá no Canadá, né? e agora chega a gripe aviária nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, com uma criança, né? uma criança pegou gripe aviária, está internado. Né? Eu vou explicar para vocês quais são os impactos disso. Em primeiro lugar, a gente estava preocupado já, desde o ano passado, por causa que a gripe aviária se espalhou, e se espalhou rápido pelo mundo, né? E pegando mamíferos, né? Então, vários casos, né? De vários animais aquáticos, mamíferos aquáticos, morrendo por gripe aviária. Então, já era um sinal de mutação, né? A gripe aviária, a gente viu o relato de pegar em seres humanos, mas agora a gente começa a ver em locais que a gente não costumava ver. Em especial, alguns casos, como esse caso da Califórnia, que você não tem um contato direto com a ave infectada. Então, se imagina que é possível que essa gripe aviária está pegando também outros mamíferos que a gente tem contato, provavelmente mamíferos terrestres, que estão fazendo pegar mais rápido, em especial nessa fase de criança e adolescente. É o que está chamando a atenção. O CDC lançou um alerta né, de atenção. Né? A princípio, essas pessoas, até com as crianças, com, a, com o adolescente no Canadá que teve contato, eles chegaram a monitorizar 30 pessoas e uma dessas 30 pegaram a gripe aviária, né, o que é um sinal bom, então parece que de pessoa para pessoa ainda não está pegando, mas sem dúvida nenhuma é necessário essa atenção. CDC norte-americano, OMS, está todo mundo muito atento a esse dado, né, em especial porque a mutação ela está acontecendo, então é um cenário que a mutação é real, a mutação está levando a pegar mamíferos e provavelmente isto vai acontecer de forma mais intensa nas próximas semanas, nos próximos meses. Qualquer novidade eu falo com vocês.